Quando la situazione appare poco chiara è bene dotarsi di una lampada con un bel fascio di luce, magari posizionabile su tre piedi con ganci magnetici e ad uncino, facilmente orientabile, magari senza filo e con una buona autonomia. Quello che l'occhio vede è frutto della luce riflessa dagli oggetti, quindi una buona fonte di luce è indispensabile praticamente in ogni situazione e poterla facilmente gestire è fondamentale. Un buon compromesso è la lampada da lavoro della Parkside venduta da Lidl, attualmente a circa 25 euro, unita di due strisce led da circa 600 lumen ognuna, per un totale se accese contemporaneamente di circa 1200 lumen, alimentate da una batteria da 5200 ampere, ricaricabile tramite un attacco USB di tipo C al quale collegare il cavo USB in dotazione, adatto a una qualsiasi presa USB meglio se di un alimentatore da almeno un ampere. La lampada ha un bel fascio di luce fredda, utile in molteplici circostanze, essendo facilmente orientabile e posizionabile in svariati modi, ad esempio tramite le calamite ed inganci per illuminare il vano motore o la fiancata o l'abitacolo di un'automobile tramite il treppiede per illuminare una parete, una stanza o un bancone, eccetera. Anche se nella posizione inclinata il giunto sembra non essere molto stabile, ma potrebbe essere un difetto solo del mio esemplare. Essendo stata progettata principalmente per un uso in ambito lavorativo, risulta abbastanza robusta e non dovrebbe temere piccoli urti. I vari componenti non sono removibili, ma essendo la struttura assemblata con viti ed incastri, dovrebbe essere, per chi ha un minimo di manualità, facilmente riparabile, nel caso ce ne fosse la necessità magari allo scadere della garanzia. I led di tipo COB, chip di led multipli saldati su un unico substrato, riescono ad illuminare in modo efficace. Infatti posizionandola su un tavolo tipo lampada da studio, ho misurato oltre 2000 lux sulla superficie del tavolo, anche se ho riscontrato una leggera differenza di circa 100 lux tra le due strisce led, ma anche questo potrebbe essere solo un piccolo difetto della mia. Da ricordare che i lumen misurano il flusso luminoso, mentre i lux misurano il flusso luminoso per unità di superficie. Dunque i lumen sono costanti, mentre i lux dipendono dalla distanza della sorgente luminosa e quindi danno la reale luminosità del luogo rispetto alla sensibilità dell'occhio umano. Essendo i led posizionati agli opposti ed avendo un angolo di illuminazione medio, si hanno due coni laterali non illuminati, ma utilissimi per non avere direttamente la luce negli occhi, evitando di essere abbagliati. Il tempo di ricarica della batteria agli ioni di litio da 5200 mA dipende dalla potenza del caricabatterie. Ad esempio con uno da 1 ampere dovrebbe essere di circa 5 ore. Ho provato a collegare uno smartphone tramite un cavo OTG alla lampada. La corrente in uscita dallo smartphone è stata di circa 2 ampere ora, ma in ogni caso una carica completa dovrebbe garantire circa 6 ore di luce con entrambe le strisce led accese oppure 9 ore con una singola striscia accesa. Ovviamente dopo la solita litania di bestemmi a colonna sonora del lavoretto di turno, seppur ottimamente illuminato, quei 15 secondi di agognata gloria dedicati al solito video sul social preferito, grazie all'uso improprio della lampada per ben illuminarmi, tipo il noto effetto madonna della celebre conduttrice tv potrebbe effettivamente arrivare e riportarmi sulla retta via. Intanto il mio cugino detto Michele Luzinger, Michele lo zingaro, la usa con successo per controllare la bontà delle banconote e delle sue conquiste in discoteca. Mentre mia nipote detta la grazia delle sfossamurt, la grazia degli sfossamorti, la usa con soddisfazione per le sue ispezioni cadaveriche.
declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao.